வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்லைன் வீடியோ கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ரொட்டேட்டிங் மெஷின்ஸ் ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டிங் மெஷின்ஸில் டிசி ஜெனரேட்டர் அண்ட் டிசி மோட்டார்ஸ் உடைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் தியரி எல்லாமே பார்த்துருக்குறோம் ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரைட் இப்போ அதை அப்ளை பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு நாலு மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு பார்ட் ஒன் தான் ஓகே பார்ட் ஒன் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் மிஷின்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் காயல் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டர்ன்ஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினை பொறுத்தவரை கொஸ்டினை வாசிக்கும் பொழுதே கிவன் டேட்டா என்ன டு ஃபைன் தி டேட்டா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக அவங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் ஈஸியாக எந்த ஃபார்மில் இதுக்கு ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வெப்பர் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் தான் இது வெப்பர்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு உண்டான யூனிட்டு ஸோ அப்போ ஃபைவுடைய வேல்யூ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வெப்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் திஸ் மேக்னட்டிக் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டு அனதர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வெப்பர் ஸோ இப்போ இந்த காயில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏற்கனவே பாயிண்ட் டூ வெப்பர் அப்படிங்கிற மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸில் அது இருந்திருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வெப்பர் அப்படிங்கிற ஃப்ளக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ரீஜனுக்கு நகர்த்துறாங்க அந்த காயிலை நகர்த்துறாங்க அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் நடக்குது கரெக்டுங்களா ம் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃப்ளக்ஸையே ரெண்டாக பிரிச்சுங்க ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூன்னு வச்சுக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஒன் ஃப்ளக்ஸை வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் டூ ஃப்ளக்ஸை வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வெப்பர்னு வச்சுக்கலாம் சரி இன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட் அதாவது டைம் இருக்கு இல்லையா ஸோ டிடின்னு வைக்கணும் நீங்கள் நார்மலாக டைம்னாக்க டீன் வைப்பீங்க பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய டைம் தான் டிடி தான் இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரி இப்போ நமக்கு தேவை ஃபைன் தி ஆவரேஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் இந்த காயில்னு கேட்டிருக்கா ஸோ இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேரடே செகண்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டு டி ஃபைவ் பை டிடி அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஐம்பது டி ஃபைவ் என்ன வரும் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அப்போ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் அதான் டி ஃபைவ் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் டைம் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வரும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எவ்வளோ ஒன் பை டூ அந்த டூ ஃபிஃப்டியும் கட்டானா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இஎம்எஃப் ஜஸ்ட் இஎம்எஃப் ஃபார்முலாவில் இருந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு பை அ காயில் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் இருக்குது எஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வெப்பர் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபைவுடைய வேல்யூ வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வெப்பர் இஃப் த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ப்ராட் டு ஜீரோ இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ளக்ஸுடைய வேல்யூ வந்துட்டு எவ்வளோன்னா ஜீரோ ஸோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வெப்பர் அப்படிங்கிற ஃப்ளக்ஸில் இருந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற வெப்பர் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் நோக்கி காயில் நகர்த்துறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஜீரோன்னு போடுறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தான் டி ஃபைவாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி டைம் வந்துட்டு எவ்வளவு டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு தேவை ஃபைன் த செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இப்போ மறுபடியும் இஎம்எஃப் உடைய ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் டி ஃபைவ் பை டிடி ஸோ அப்போ என் வந்து ஹண்ட்ரட் டி ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டிவைட் பை டைம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ போடுறப்ப ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இஎம்எஃப் ஃபார்ம்லாம் இருந்து வந்த
ஸோ ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல ஏன்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் பேரலல் பார்த் அப்படிம்பாங்க ஸோ நார்த் போல்லேருந்து சவுத் போல் நோக்கி லைன்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும் எல்லாமே பேரலாக தான் ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேரலல் பார்த் இருக்குதோ அதான் ஏ ஸோ லேப் பைண்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்துட்டாலே கொஸ்டினில் ஏ வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னாலுமே நீங்கள் எயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை அது வந்துட்டு வேவ் வைண்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா ஏ உடைய வேல்யூ வந்துட்டு இட் வில் பி ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா ஸோ இந்த பராமீட்டர் வந்துட்டு ஃபிக்ஸட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் லேப் வைண்டிங் ஏ வேல்யூ இஸ் எயிட் அண்ட் ஃபார் வேவ் வைண்டிங் ஏ வேல்யூ இஸ் டூ ஓகே சரி இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு வரலாம் A lap connected DC generator is having 8 poles. I am going to fill the parameter of the question. So, the poles P is equal to 8 and the number of poles is 8. With 120 slots, so the number of slots is 120 and with 8 conductors in each slot. So, over a slot is 8 conductors. So, conductors in each slot is equal to 8 and number of slots. If the flux per pole is 0.04 Weber, so flux of 5 is equal to 0.04 Weber, find EMF generated when speed of rotation n is equal to 600 RPM. So, the P value, number of slot, conductors in each slot, 5 and speed. This is what we have to do. We have to see that EMF generated. So, 5, Z, N, P, this is what we have to do with this formula. பேக் இஎம்எஃப் அல்லது ஜெனரேட்டர் இஎம்எஃப் ஃபார்முலா இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ் அ டென் பி பை சிக்ஸ்டி ஏ இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க டிசி மெஷின்ஸில் ஜென்ரேட்டட் இஎம்எஃப்னு நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் அதில் ஃபார்முலா இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ் அ டென் பி பை சிக்ஸ்டி ஏன்னு பார்த்துருப்பீங்க இன்னொரு ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஐஏ ஆர்ஏன்னு பார்த்துருப்பீங்க இதில் ஐஏ ஓல்டேஜ் ஆர்ஏலாம் கொடுக்கல ஸோ அந்த ஃபார்முலா விட்டுருங்க நம்ம எடுக்கிற ஃபார்முலா ஜென்ரேட்டட் இஎம்எஃப் ஃபார்முலா ஃபைவ் இஸ் அ டென் பி பை சிக்ஸ்டி ஏ சரி இதில் நமக்கு எல்லா பேராமீட்டரும் கொடுத்துட்டா ஏ உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இது லேப் வைண்டிங் அப்படிங்கிறதுனால ஏ உடைய வேல்யூ எட்டு சரி நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன இசட் அது வந்துட்டு கொடுக்கல இசட்னா என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் ஸோ எத்தனை ஸ்லாட் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லாட்ல எத்தனை கண்டக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டான் என்ன பண்ணுவீங்க Magnetic flux 0.04 Weber into Z960 வந்திருக்குது into N uh, into N என்ன என்ன speed of rotation 600 into poles 8 divided by 60 into A lap winding நால் 8 so எல்லாத்தின் cancel பண்ணி பார்த்தீர்கள் நான் answer 384 volt தின் வரும் இதான் generated EMF in this question okay சரிமா last question பாருங்க இந்த விடியோல் A six pole wave winding. So, the number of pole P is equal to R. Wave winding. Wave not A is equal to 2. This is what we know. Connected armature has 300 conductors. So, Z to the value is directed to the value. So, Z equal to 300. And runs at 1000 RPM. So, capital N is equal to R. 1000. Uh, EMF generated is equal to 600 volt. So, E is equal to 600 volt. In the Find the amount of flux produced here. So, 5 value is equal to 5 value. So, what do you do? Flux is at number of poles. Speed is at the number of poles. Speed is at the number of poles. Speed is at the number of poles. EG formula. So, I will tell you. EG is equal to 5 is at NP by 60A. So, here we have to give EMF. We have to give EMF. 5 is at the number of poles. So, 5 is equal to the formula. We have to give EMF. 60EA by Z NP. So, 60 into E is EMF generated 600 கொடுத்து இருக்காங்க into A உடிய வேல்லியும் இங்க wave winding நால A குட்டு 2 divided by number of conductor Z வண்டு 300 speed of rotation N வண்டு 1000 number of poles P வண்டு 6 so, எல்லாம் substitute பண்ணி cancel பண்ணா answer 0.04 Weber okay, இங்கலா, இதான் அம்முடிய magnetic flux குண்டான answer இந்த அடத்தில okay, so, இந்த வீடியோல பார்த்தினா நம்ம 
இஎம்எஃப் கால்குலேஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ரைட்டுங்களா இப்போ என்னுடைய கண்டினியூஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதை பார்ட் டூவாக அடுத்த வீடியோவில் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் இது சம்மந்தப்பட்ட புக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா காலேஜில் மெக்மிலான் புக் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஞான வடிவில் புக்கெலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின் ஒன் அப்படிங்கிற புக்கை எடுத்து இது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் ஆகிடும் இதுவே மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் தான் இது எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ அண்ட் சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பை